Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi bu kurutma makinesinin ağız kısmını yapacağız. Daha sonra şu arkasındaki kapak kısmını yapacağız delikleriyle beraber. Bu kablo kısmını da yapabiliriz sonra. Ee, öncelikle bu ağız kısmını üfleme yerine yaparak başlıyorum. Ee, önden çizeceğim burayı. Körb komutuyla çizeyim. Şöyle bir şey aşağı yukarı yarısı. Bunu mirror komutuyla kopyalıyorum. Daha sonra birleştirdim. Köşelerine fillet veriyorum. Bu ağız kısmını Biraz ileriye alacağım. Bunu da göz kararı şuralara falan aldım. Evet aşağı yukarı oldu. Daha sonra körlerle birleştireceğim. Bu körleri yaparken şuna dikkat edin. Bez yer eğilerini kullanıyorum şu an. Gördüğünüz gibi. Seçtiğim başlangıç ve bitiş noktalarının arasındaki noktalar. Yani şu son iki bitiş noktası aynı çizgi üzerinde olursa yani zaten hep aynı çizgi üzerinde olur da aynı çizgi üzerinde olduğu noktaya tanjant olarak birleşiyor yani o noktadaki e, yere daha e, e, akışkan eğriyi devam ettirecek biçimde gidiyor yani mesela şöyle yapmış olsaydım burada akışkan bir devamlık olmayacaktı ama şimdi bunlar aynı bez yereyle aynı çizginin üzerinde olduğu için bu yüzeyle böyle devam edip gidecek çünkü bunu çizerken kullandığım eğri de F10 komutuyla açarsak göreceksiniz ki bu çizgi üzerine yani şu çizgideki bütün e, birleştirdiğiniz eğrilerin akışkanlığı yüzey akışkanlığı tanjant e, seviyesinde e, birbirine bağlı dediğim gibi F10'dan ya da şuradan açabilirsiniz bu görüntüyü de bez yer eğrilerinde e, burada yanlış bir şey olduğunu fark ettik şu an e, bu project komutu açık olmadığı için e, aynı düzlem üzerinde yapmadı bunları tuttuğu bir yerden yaptı e, bunu siliyorum tekrar yapacağım o snap'ten projekte açacağım. Böylece yaptığım bütün e, çizimler aynı e, baktığım açının en e, alt düzlemi üzerinde olacak. Yani buradaki sağdan yaptığım çizimler perspektiften bakarak göstereyim. Şu yeşil çizgi üzerinde olacak. Yani sağ eksende baktığım çizgi üzerinde olacak. Ki bu da benim çizimimin tam ortasına geçecek şekilde yapmıştım. Project komutundayken tekrar çiziyorum. Gene tanjantlık seviyesinde istediğim için eğrileri bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde yukarıdan bakarak da project komutuyla bunu devam ettiriyorum. Burada Dikkat ederseniz tam istediğim noktalara denk geldi. Bunun da sebebi aslında e, bu saç kurutma makinesini ilk yapmaya başladığımda ana merkezi olarak şu gövdenin orijini belirlemiş olmamdı. Siz de belki belirlediğiniz noktaya göre bu aşağıda çıkabilir. Özellikle projek komutu açık olduğu için şuralarda mesela çıkıyor gibi görebilirsiniz. Yani kaygılanacak bir şey yok. Bunun sebebi sizin şu gördüğünüz kırmızı çizginizin yani düzleminizin aslında daha aşağıda bir yerde olmasıdır. Bunu alıp e, move komutuyla şuradaki şu noktadan gene projekti kapatıp şu noktadan gerekli noktaya taşırsanız ki mid noktası olsa gerek buradan da midi açıyorum mid noktasına taşırsanız bu görüntüyü elde edeceksiniz gene mirror komutuyla bunları kopyalıyorum gerekli yerlerden böylece kapağın da silüetini elde etmiş olduk bunu birkaç komutla birleştirebiliriz. Yani zaten e, bu çizgileri çizmeden de birleştirebilirdik. Mesela loft komutuyla. Bu çizgileri daha iyi sonuç almak için yaptık. İsterseniz bakalım ona da. Loft komutuyla birleştirdiğimizde bu edge'i kullan diyorum kenarlardan biri olarak. Birinde bunu kullan. Yani bu şekilde birleştirebilirdi. Ama dediğimiz gibi bu yüzey yakışkanlığını mesela bunu da yakalayamadık. E, sweep to komutuyla birleştirebiliriz. Şurada gördüğümüz komut. Bunları ray olarak belirledik. Daha sonra da cross section curve olarak bunları belirleyip kapalı bir sweep istediğimizi söyleyip bu 
bu şekilde yapabiliriz. Bu istediğimize yakın düzgün bir sonuç verdi. Bunu da kullanabiliriz. Ee, gene buna benzer aslında daha fazla ara eğri olduğunda kullanabileceğimiz başka bir komut var. Bunu aslında bir sonraki derste öğrenmiştik ama e, onu da şu an e, ayrıntılı bir metot olarak göstereyim. Bunu silmiyorum kıyas yapabilmeniz için. Yana çekiyorum. Diğer komutumuz da Network of Curves. Curve Network ya da onu da şuradan seçiyoruz. Bunda tabi şurada bir curve yoktu az önce surface edge aldım o yüzden bundan da bir curve çıkarmamız lazım. Curve çıkarmak da buradan yapılıyor. Seçtiğimiz kenarı bir edge olarak bir curve olarak çoğaltıyor. Yine network of, network of curves komutunu açıyorum. Bu curve'leri seçtim. Eğer bir problem olmazsa kendi sıralayacaktır. Preview'u açarsak sıraladığında görebileceksiniz. Aşağı yukarı aynı görüntüyü elde ettik gördüğünüz gibi. Ee, Network of Curves da biraz daha detaylı sonuçları elde ediyor. Gördüğünüz gibi daha fazla ISO Curve yani yüzey çizgisi var. Ee, hatta araya başka eğriler de atarak yapabilirdik. Ee, Sweep to Rails da sadece iki rayın arasındaki eğrileri kullanabilirken Network of Curves de araya attığınız başka eğrileri de kullanabilirdik. Bunu daha ilerleyen derslerde detaylı olarak göreceğiz. Ee, şimdilik hangisini kullandığınız fark etmez. Yani hazır bu Network of Curves yapmışken bununla devam ediyorum. Aynı şekilde bunda da e, Offset Surface komutuyla yüzeyi çoğaltacağız et kalınlığı vermek için. İçeri doğru offsetli diyorum. 0.2 offset ile devam etsin. Şunu e, sak diyorum ki rahat çalışabileyim kapak üzerinde. Aradaki Planner Curve olan Şunları birleştiriyorum. Şunları geri alayım. Planner değilmiş demek ki. Loft ile birleştirmem lazım o zaman. Ee, aynı eğride bitmiyorsa. Surface Edge'leri kullanırsanız daha temiz bir sonuç alabilirsiniz burada. Arka tarafta da loftları kullanabiliriz. Bunlar aynı düzlemde olmasa bile loft ile birleşebilecek şekildeler. Daha sonra bunların hepsini seçip Join komutu ile birleşiyorum ve e, kapalı yüzeyimi elde ettim. Bunu renderlerde daha kolay farklı materyal atamak için buradaki layer komutundan e, farklı bir layer attım. Sağ tuşla unhide ile e, görüntümde çıkmış oldu. Şimdi ihtiyacım olan şeyler kapak e, ve kablo. Kapağı yapalım. Önce önce kapağın olacağı bir yüzey çizelim. Bunu göz kararı gene çiziyorum. Şöyle başlasın. Mesela şöyle merkezin olduğunu tahmin ettiğim noktaya gidebilir. Burada da gene dikkat ederseniz F10'u da göstereyim. Şunların ikisini aynı düzlemde yaptım. Bunun sebebi şu. Birazdan şu ekseni kullanarak yani kırmızı çizginin eksenini kullanarak revolve edeceğim. Eğer mesela bunları aynı şekilde koymuş olsaydım. Şöyle koymuş olsaydım. Bu eksende revolve ettiğimde Alexander Revolve ettiğimde şöyle bir sonuç ortaya çıkacaktı keskin uçlu. Ben bunu da akışkan ve ee, tam bu noktadan eğrisellik arz eden bir yüzey şeklinde olmasını istiyorum. Bu yüzden f da tekrar bunları düzelterek şöyle göstereyim. Bunun aynı yüzeyde, aynı düzlemde olacak şekilde yapacağım. Yani ee, çevirme aksıma dik olacak şekilde. Evolve komutuyla buna gidiyorum. Ç böyleydi hatırlıyorsanız bu iki nokta. Çevirme aksında böyle yani dik. iki defa enter'e basarak e default tanımlanmış olan, varsayılan tanımlanmış olan 360 derece şeklinde gidiyorum. Bunu da farklı bir layer atayım. Şimdilik. Şimdi buraya yapacağım daireleri çizeceğim. E bunun için polar array ve array komutunu kullanacağız. E Front yüzeyini açıyorum. Bunları uygulayacağım. Mavi çalışma layer'ın üzerine çift tıklayarak bu layer'a geçiyorum. Kırmızı ve siyah layer'ı kapatıyorum. Mavi çalışma layer'ine çift tıkladığım için burada artık yeni ürettiğim şeyler mavi layer üzerinde olacaklar. Evet, burada e, nokta altı gibi bir yarı çapta. Benim için böyle tabi sizin ölçülerinizde değişik olabilir. 
eğilimi tanımladım. Şimdi bunu array komutuyla çoğaltacağız. Array komutu yanılmıyorsam şuradan altındaydı. Evet doğru. Şimdi x yönümüz bu taraf, y yönümüz bu taraf, z yönümüz de derinlik. Bize x yönümüzde kaç tane istediğimiz soruyor. Bunu deneyelim. Sonradan değiştirebiliriz. Ben 8 tane istediğimi söylüyorum şimdilik. Y yönünde hiç istemiyorum. Z yönünde de hiç istemiyorum. Yani derinlikte de. Referans noktam olarak da şuradan alıp buraya kadar sürükle diyorum. Biraz çok oldu. Bunları ayarlayabiliriz. Ee, öncelikle sayısı çok olmuş. Bunu altıda tutalım. Spacing olarak da e, biz iki gibi bir spacing belirlemiştik. Yani şununla şunun arası. Bunu biraz daha şunu şuraya taşı gibi bir şekilde alalım. Bunu da yediye çıkaralım. Tamam. istediğimiz şeyi elde ettik. Bunları şimdi çevresinde Polar Array komutuyla çoğaltacağız. E, Polar Array komutu da aynı yerin altında. Array edeceğim obje bu. Sağ tuşta tıklıyorum. E, orta noktası bu. Ve istediğim sayı 6 adet. 360 dereceyi kapsamasını istiyorum. E, onun için de iki kere Enter'e bastım. Bunun çevresinde 6 adet oldu. Şimdi bunu alıyorum. Bu sefer 12 adet istiyorum. Bunu 18 adet. Bunu 24 adet. Bunu 30 adet. Ve bunu da 36 adet istiyorum. Böylece e, bir sürü e, düzenli biçimde diyebilmiş dairem oldu. Kısa bir süre içinde. Şimdi bu daireleri e, bu yüzey üzerine projekte edeceğim. Yani onların üzerinde olmaları, yer almalarını sağlayacağım. Project komutuna basıyorum. Bütün dairelerimi seçiyorum. Sağ tuşa tıkladım. Üzerine yansıtacağım. Yüzeyi seçtim. Sağ tuşa tıkladım. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Fazlaca dairem olduğu için. Split işlemi de aynı şekilde uzun sürebilir. Problem değil. Evet. Yani perspektiften gördüğünüz üzere dairelerim bu yüzey üzerine yansıdı. Şimdi e, bunları bir kesme olarak kullanacağım. Yani kesme yüzey olarak kullanacağım. Bu arada yansıtma işlemi yaparken e, ben delete input seçeneğini açmadığım için şu an bunlar duruyor. O yüzden bunu tekrar yapıyorum. Bütün objelerimi seçtim. Shift ile bunu da kaçırdığım bu objeyi seçiyorum. Üzerine yansıt dedim. Delete input seçeneğine yes yaptım. Daha sonra da seçtiğim surface olarak bunu gösterdim. Böylece şurada ilk gözüken körlerimi yok edeceğim. Bunlar gerekmediği için bana. Siz isterseniz saklayabilirsiniz. Ee, şimdi burada gördüğümüz yeni körleri kesme yüzeyi olarak kullanacağım. Bu yüzden split seçeneğini seçiyorum. Ayıracağım obje bu. Seçip sağ tuşa tıklıyorum. Kesen objeleri hepsini birden seçtim. Sağ tuşa tıkladım. Gördüğünüz gibi kesilmiş bir objem var. Bunu sakladım. Kalan hepsini sildim. Sağ tuşta sakladığım objeleri aç diyorum. Zaten tek sakladığım bir obje var. Yani diğerlerini layer olarak sakladım. Burada duruyorlar. Evet. Bunu da böylece elde ettik. Yani buna da bir et kalınlığı vermek istiyorsanız extrude komutuyla verebilirsiniz. Şuradaki extrude komutuyla ee, pardon orada değil extrude surface komutu. Bunun tam seçeneği nerede bilmiyorum ama elinizde extrude surface yazarsanız extrude srf e bunu seçebilirsiniz. Bize extrude edeceğimiz yüzeyi soruyor. Ben tabi böyle bu açıdan perspektiften baktığım için yukarı doğru extrude seçeneği seçti. Eğer front görüntüden bu extrude surface komutunu yapsaydım sağ tuşta tıklayarak son komutu tekrarladım. Bu açıdan extrude edecekti. 0.2 zaten öyle tanımlanmış. Böyle devam ediyorum. Tamam, bu işlemde tamamlandı. Et kalınlığımı verdim. Görüntülerimi açıyorum. Evet. Ee, saç kurutma makinemizi tamamladık. Bir de kablo yapacağımızı söylemiştik. Kabloyu da yani çeşitli çizgilerin olduğu yerlerde kablo yapıyorum. Buna bir pipe ekleyeceğiz sadece. Seçtikten sonra solid'den pipe komutunu açıyorum. Ee, radius olarak bir biraz kalın gözüktü gözüme. 